హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కామర్స్ స్మార్ట్ స్టడీ మై సెల్ఫ్ మొహమ్మద్ యూనిస్ లెక్చర్ ఇన్ కామర్స్ టుడే అవర్ టాపిక్ ట్రేడ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వీ ఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ది బిజినెస్ మీనింగ్ డిఫినేషన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ వాచ్ దస్ట్ వీడియో ప్లీజ్ ఫాలో ది లింక్ గివెన్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వీ ఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ది బిజినెస్ అసలు బిజినెస్ అంటే ఏంటి సో బిజినెస్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం అనుకున్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే సో బిజినెస్ అంటే ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ పెర్ఫామ్ టు అర్న్ ది ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ని సంపాదించే ఉద్దేశంతో మనం ఏ యాక్టివిటీ చేసినా సరే ఆ యాక్టివిటీని అని పిలుస్తాం మనం బిజినెస్ అని పిలుస్తాం సో ఈ బిజినెస్ కోసం ప్రాఫిట్ కోసం చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ని బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అంటాం ఈ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం వాళ్ళు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ అండ్ సెకండ్ వన్ కామర్స్ వాట్ ఈస్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ మీన్స్ ది ప్లేస్ వేర్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎక్కడైతే వస్తువులు తయారు చేయబడతాయో ఆ ప్రదేశాన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం ఇండస్ట్రీ అంటే పరిశ్రమ అని పిలుస్తాం దీని మీద ఇండస్ట్రీ మీద సపరేట్ వీడియో రికార్డ్ చేస్తామండి సో ఆ వీడియో సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే కనుక మీరు మా ఛానల్ కొండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి దానివల్ల మనం ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా సరే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఇవాళ మన కామర్స్ గురించి చూద్దాం సో కామర్స్ అంటే ఏంటి సో కామర్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనం ఈ గూడ్స్ని తయారు చేసామో అంటే ప్రొడక్షన్ జరిగినటువంటి ప్లేస్ నుండి ఆ వస్తువుల్ని కస్టమర్ ఉండేటువంటి ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటువంటి టోటల్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడాను ఈ కామర్స్ కిందకి వస్తుంది సో కామర్స్ డీల్స్ విత్ ది బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు ది అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్ సో ఏమని చెప్తున్నాడు కామర్స్లో టూ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కామర్స్ డీల్స్ విత్ ది బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ సో బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అంటే ఏంటి సమ్ పర్సన్ ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్కి గూడ్స్ని అమ్ముతున్నాడు సో ఈ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ సో ఒక పర్సన్ అమ్ముతున్నాడు అంటే ఇతను సేల్ చేస్తున్నాడు కొనుక్కునే వ్యక్తి వాటిని పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు సో ఈ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఉంది చూసారా దాన్ని ఏమి పిలుస్తాం మనం ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం సో బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అంటే ట్రేడ్ ఇన్వాల్వే ఉంది కామర్స్లో అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు ది అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్ ఎక్కడైతే గూడ్స్ తయారైనయో ఆ ప్లేస్ నుండి అంటే ఇండస్ట్రీ ప్లేస్ నుండి ఆ గూడ్స్ని మనం కస్టమర్ ఉండేటువంటి ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఓకే సో వాటిని మన దగ్గరే పెట్టుకుంటే అంటే ప్రొడక్షన్ జరిగినటువంటి ప్లేస్లో పెట్టుకుంటే ఉపయోగం ఉండదు సో వాటిని ఏం చేయాలి మనం అక్కడ నుండి కన్జ్యూమర్ ఉండేటువంటి ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో దాన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని పిలుస్తాం ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ సో ఇప్పుడు కామర్స్లో టూ యాక్టివిటీస్ వచ్చినాయండి సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వే ఉన్నాయి వాళ్ళు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్రేడ్ సెకండ్ వన్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ ట్రేడ్ అంటే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ అంటే ఏవైతే గూడ్స్ మనం తయారు చేసామో ఆ గూడ్స్ని ప్రొడ్ మనం కన్జ్యూమర్కి అమ్మడానికి తీసుకువెళ్ళేటువంటి ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా దాన్ని యూజ్ అయ్యేటువంటివి యాక్సెసరీస్ అని పిలుస్తాం వీటిని ఓకే సో ఈ మొత్తం కూడాను ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ కిందకు వస్తాయి ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ మీద సపరేట్ వీడియో మనం తయారు చేయబోతున్నామండి సో ఫస్ట్ ట్రేడ్ గురించి వద్దాం సో ఇవాళ టాపిక్ టోటల్ కూడాను ట్రేడ్ సంబంధించింది సో ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ట్రేడ్ అంటే మన ఈ కామర్స్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసామని చెప్పుకున్నా సో వాటిని ఏమంటామండి బ్రాంచెస్ అంటాం బ్రాంచెస్ సో బ్రాంచెస్లో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి ట్రేడ్ అండ్ సెకండ్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ ఫస్ట్ మనం ట్రేడ్ గురించి చూద్దాం ట్రేడ్ మీన్స్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ చేయడం ఇక్కడ టూ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వే ఉన్నారు ట్రేడ్లో ఒకడు గూడ్స్ని అమ్మేటువంటి వ్యక్తి ఇతన్ని మనం సెల్లర్ అని పిలుస్తాం రెండో పర్సను గూడ్స్ని కొనుక్కునేటువంటి వ్యక్తి ఇతన్ని మనం
and selling of goods and services. So, goods and services ni buying, selling chetam. Ila chesa dhani avam pilus thamanam, trade ani pilus thamanam. E trade ane di, iddhar vektil maddhe undal sinat ondha osaram leedu. So, e trade lo, manam goods and services ni sell chesa na avandhi. Yavarar maddhe jaru thundi, iddhar person se kaadu. Maybe, they are maybe to business organizations or between the two countries. So, rendu nations maddhe ayana trade in jaru gochu. लेदा रेंडु बिजनेस लो मध्य ना ट्रेडिंग जरूर होचु, लेदा इधर इंडिविजुअल्स मध्य ना साइड ट्रेडिंग जरूर होचु, सो इट इन्वॉल्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दी मनी, मनी कोस में एक्सचेंज चेस नाम बिटवीन टू पर्सन्स आर टू ऑर्गेनाइजेशंस आर टू कंट्रीज, सो ट्रेडिंग अने दी नॉट ओनली only persons गुरिंच चे कादू so ये trading आटे buying and selling trade आटे ना buying and selling so buying and selling अने दी इधर persons मध्य जर गोचु लेदा organizations मध्य जर गोचु लेदा two countries मध्य वेना सरे जर गोचु okay so एक ना मानो image लोग अपने चीन आटे टाइम थे वो का person amount इस नाड़ी इनको person आता नहीं देख रहे होंडे टोंडे वस्तुल नहीं इस नाड़ो so ये वस्तुल नहीं चेट टोंडे व्यक्ति buyer ये वो sorry, this is the same as the seller and the money is the same as the buyer. So, this is the exchange of goods and services that is the same as the money. So, the money is the same as the money. So, the money is the same as the money. So, the money is the same as the money. Okay. So, the money is the same as the money. Next. This trade is the two types of divides. इट ट्रेड नहीं टू टाइप्स का डिवाइड चेंज होने जरिए नहीं वाट लो फर्स्ट वन अच्छे सी होम ट्रेड एंड सेकंड वन अच्छे सी फॉरेन ट्रेड ओके सो होम ट्रेड एंड टेंडी सो होम ट्रेड गुरुन चुदा होम ट्रेड एंड दी ट्रेड विच टेक प्लेस विथिन दी बाउंड्री साबित नेशन इस कॉल्ड हैज होम ट्रेड ये ट्रेड आई थे विथिन दी बाउंड्रीज अंडे ओके देश आ सारी हद दुल्लो जरूरत नहीं ओके देश उन लो जरूरत नहीं अटवंटी ट्रेड नहीं प्लस था मनम होम ट्रेड नहीं प्लस था अंडे अदम इंटी सो यावरे ते पच्चे चेस नारो यावरे ते सेल चेस नारो ये इधर पसंस कोड़ा नो ओके देश आने की चिंदी ना टोंटे वालो अलाउंटेड � within the boundaries of the country okay there is some low jargate 20 trade and mata and a buyer seller belongs to the same nation okay they sent you know all do so you laga it the rule either go down and a buyer seller the one okay they sent in the trading chest and got the name plus them home trade and a plus them you home trade low money in copier code on the home training couple or two and a different names on it so home trade is also called as domestic trade. So ये home trade ने domestic trade ने कल पढ़े पिलो चु। अरे नंगा internal trade अरे और national trade। So जातीय वर्तक मनी पिलोड़ा मनम पिलो चु। अंत मनो इकड़े इन्हें trade ने दी within country लो जरूरत नहीं आउटी दिनी national trade ने पिलो स्तम। लेदा internal trade अंटे local local जरूरत नहीं। Okay ना so this is called internal trade and domestic trade and house purpose and home trade and this is domestic trade and internal trade and national trade and next this home trade is two types of divide home trade is divided into two types first one wholesale trade second one retail trade wholesale trade retail trade telugu lo wholesale trade ni मनान टोको वार्तक मने पिलुस्ताम, रिटेल ट्रेड ने चिल्लरा वार्तक मने पिलुस्तार। सो फर्स्ट होल्सेल ट्रेड आंटे एंटी। होल्सेल ट्रेड आने तिलस्कुने मुंडो मने चिन्ना प्रोसेस होटे तेलियाली। अंटे आ गुड्स ये कनुंडे ये कट पेल्टी ने अंडरने प्रोसेस तेलियाली। सो अक्सर इमेजेस ने गवने चंडे, स आ प्लेस नहीं हम प्लेस था मानों में इंडस्ट्रियन प्लेस था। सो गुड्स प्रोडक्शन जरिए ये ट्वेंटी प्लेस नोंडी यावर इत्ते आ गुड्स ने प्रोडक्शन चेस यारो प्रोड्यूसर अतनो आ गुड्स ने वेरे पर्सन का हमने डायरेक्ट का कस्टमर के अमले डी मध्यलो कौन था मंदी ने मिडिल मेंस ने पेट कुंटरो। सो वाला � so, purchase is what you need to sell to the retailer. 
రీటైలర్కి సో లీ రీటైలర్ ఏం చేస్తున్నాడు హోల్సేల్లర్ నుండి పర్చేజ్ చేసి సరుకుల్ని వాటిని కస్టమర్స్కి సేల్ చేస్తున్నాడు సో దీన్ని మనం డిస్ దీన్ని మనం ఏం పిలుస్తాం అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చైన్ అని పిలుస్తాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చైన్ అంటే ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి గూడ్స్ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ని తయారు చేస్తున్నాడు ఆ తయారు చేసినటువంటి గూడ్స్ని హోల్సేలర్కి అమ్ముతున్నాడు హోల్సేలర్ ఏం చేస్తున్నాడు రీటైలర్కి అమ్ముతున్నాడు రీటైలర్ కస్టమర్కి అమ్ముతున్నాడు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అందుకే దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేంజ్ అని పిలుస్తాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఓకే సో ఈ ఛానల్లో ఏం జరుగుతుంది గూడ్స్ ప్రొడ్యూసర్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ నుండి ఎక్కువ బల్క్ క్వాంటిటీలో కొనుక్కుంటున్నారు ఎవడు హోల్సేలర్ సో బల్క్ క్వాంటిటీలో కొనుక్కొని చిన్న చిన్న లాడ్స్గా డివైడ్ చేసి వాటిని రీటైలర్కి అమ్ముతున్నారు సో రీటైలర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఆ చిన్న చిన్న స్లాట్స్ని లాడ్స్ని ఇంకా బల్ ఇంకా తగ్గించి ఇంకా దాన్ని తగ్గించేసి సైజ్ని సో కస్టమర్కి ఏ విధంగా అయితే కావాలో ఆ విధంగా అతను సేల్ చేస్తున్నాడు సో ఇది ప్రాసెస్ ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ చేసుకుంటాక మనకి టోటల్ క్లారిటీ అనేది వచ్చేసింది ఈ హోల్సేల్ ట్రేడ్ అండి ఏంటి రీటైల్ ట్రేడ్ ఏంటి అనేది మనకి ఈజీగా తెలుసుకుంటుంది ఓకే హోల్సేల్ ట్రేడ్ సో హోల్సేల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటంటే ది హోల్సేల్ ట్రేడ్ మీన్స్ బయ్యింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ ఏ బల్క్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ది ప్రొడ్యూసర్ అండ్ సెల్ దెమ్ టు ఇన్ ఏ స్మాల్ లాట్ టు ది రీటైలర్ సో బల్క్ క్వాంటిటీలో ఎక్కువగా గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేసి వాటిని చిన్న చిన్న స్మాల్ లాట్స్లో డివైడ్ చేసుకొని వాటిని రీటైలర్కి అమ్మడాన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం హోల్సేల్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం సో హోల్సేలర్ ఏం చేస్తున్నాడు బల్క్ క్వాంటిటీలో ఎక్కువ మొత్తంలో పెద్ద పెద్ద పరిమాణాల్లో ఎక్కడ నుండి కొంటున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ నుండి గూడ్స్ని కొంటున్నాడు అక్కడ నుండి కొని చిన్న చిన్న లాడ్స్గా డివైడ్ చేసుకొని వాటిని రీటైలర్కి అమ్ముతున్నాడు సో ఈ విధంగా చేస్తే దీన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం హోల్సేల్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఈ హోల్సేలర్ ఎవరైతే ఈ హోల్సేల్ ట్రేడ్లో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉన్నాడో అటువంటి పర్సన్ ఏం పిలుస్తాం మనం హోల్సేలర్ అని పిలుస్తాం సో ది ట్రేడర్ హూ ఎంగేజ్ ఇన్ హోల్సేల్ ట్రేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాస్ హోల్సేలర్ ఎవరైతే హోల్సేల్ ట్రేడ్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఏం పిలుస్తాం మనం హోల్సేలర్ అని పిలుస్తాం ఓకే హీఈస్ ది అన్ ఇంటర్మీడియరీ బిట్వీన్ ది ప్రొడ్యూసర్ అండ్ రీటైలర్ సో ఇతను ఎవరు ఇంటర్మీడియరీ ఇంటర్మీడియట్ అంటే మిడిల్ పర్సన్ ఎవరికి మిడిల్ పర్సను అంటే ప్రొడ్యూసర్కి అదేవిధంగా రీటైలర్కి మిడిల్ పర్సన్ సో ఇమేజ్లో ఒకసారి గమనించండి సో హోల్సేలర్ అంటే ఏంటి సో హోల్సేలర్ ఎవరెవరి మధ్య ఉన్నారు ఇతను సో ప్రొడ్యూసర్కి మధ్య అంటే గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ అయినటువంటి ప్లేస్ నుండి పర్చేజ్ చేసి బల్క్ క్వాంటిటీలో వాటిని చిన్న చిన్న లాడ్స్గా డివైడ్ చేసి రీటైలర్కి అమ్మేటువంటి వ్యక్తిని హోల్సేలర్ అని పిలుస్తాం అండి ఓకేనా హోల్సేలర్ ఈజ్ ఏ మిడిల్ పర్సన్ బిట్వీన్ ది ప్రొడ్యూసర్ అండ్ రీటైలర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత రీటైల్ ట్రేడ్ రీటైల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సో ఎలా అయితే ప్రొడ్యూసర్ నుండి హోల్సేలర్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాడో అదేవిధంగా రీటైలర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ హోల్సేలర్ నుండి గూడ్స్ని కొనుక్కుంటాడు కొనుక్కుని వాటిని ఏం చేస్తాడు తీసుకెళ్ళి కస్టమర్కి అమ్ముతాడు సో రీటైల్ ట్రేడ్ మీన్స్ బయ్యింగ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది హోల్సేలర్ అండ్ సెల్ ఇన్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ టు ది కన్జ్యూమర్ సో కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో గూడ్స్ని సేల్ చేసేటువంటి వ్యక్తిని ఏం పిలుస్తాం మనం రీటైల్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఈ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి వ్యక్తిని ఎవరైతే ఈ రీటైల్ ట్రేడ్ చేస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తిని ఏం పిలుస్తాం మనం రీటైలర్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ది ట్రేడర్ హూ ఎంగేజ్ ఇన్ రీటైల్ ట్రేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాస్ రీటైలర్ రీటైలర్ ఈజ్ అని ఇంటర్మీడియరీ బిట్వీన్ ది హోల్సేలర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ సో కస్టమర్కి అదేవిధంగా హోల్సేలర్కి మిడిల్ ఇంటర్మీడియట్గా ఎవరు ఉన్నారు రీటైలర్ ఉన్నాడు సో రీటైలర్ అంటే ఏంటి హూ పర్చేస్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది హోల్సేలర్ అండ్ సెల్ దెమ్ టు ది కస్టమర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రీటైలర్ ఓకే సో రీటైల్ ట్రేడ్లో ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే గూడ్స్ని హోల్సేలర్ నుండి కొంటున్నాడు కన్జ్యూమర్స్కి సేల్ చేస్తున్నాడు హీజ్ ఎ మిడిల్ పర్సన్ ఎవరెవరి మధ్య ఉన్నాడు ఇతను అంటే హోల్సేలర్కి అదేవిధంగా కస్టమర్కి కన్జ్యూమర్స్కి మధ్యలో ఉన్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ టైప్ ఫారెన్ ట్రేడ్ సో ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ది ట్రేడ్ విచ్ టేక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ది నేషన్స్ అంటే రెండు దేశాల మధ్య ఇందాక హోమ్ ట్రేడ్లో వితిన్ ది నేషన్ అని చెప్పా అంటే ఒకే దేశంలో కనుక చేస్తే
ఫారెన్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ది ట్రేడర్స్ ఆఫ్ ది టూ నేషన్స్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఒక కంట్రీలో ఉండేటువంటి పీపుల్ ట్రేడర్ ఇంకో కంట్రీలో ఉండేటువంటి ట్రేడర్కి గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ మోర్ నేషన్స్లో ట్రేడింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో వాటి మధ్య జరుగుతుంది అంటే ఒక పర్సన్ ఏమో ఒక కంట్రీకి చెందిన వ్యక్తి ఇంకో పర్సన్ ఏమో ఇంకో కంట్రీకి చెందిన వ్యక్తి ఈ విధంగా వేరే వేరే కంట్రీస్ చెందినటువంటి పర్సన్స్ ట్రేడర్స్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు సో ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ది ట్రేడ్ విచ్ టేక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ది నేషన్స్ సో రెండు మూడు దేశాల మధ్య జరిగేటువంటి వర్తకాన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం ఫారెన్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం సో ఈ ఫారెన్ ట్రేడ్కి ఇంకా పేర్లు ఉన్నాయి ఏమని పిలవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ హ్యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అంతర్జాతీయ వర్తకం లేదా ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ అంటే బహిర్గత వర్తకం అని కూడా మనం పిలుస్తాము సో ఫారెన్ ట్రేడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ హ్యాజ్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ని త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎంట్రీ ఫోర్ ట్రేడ్ సో ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి సో ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి వెన్ ఏ కంట్రీ పర్చేజ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది అనదర్ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాస్ ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ ఒక కంట్రీ వేరే దేశం నుండి గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తుంటి సో అటువంటప్పుడు ఆ ట్రేడ్ని ఏమి పిలుస్తాం మనం ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ ది పెట్రోలియం ఫ్రమ్ ది ఇరాన్ కంట్రీ సో ఇరాన్ కంట్రీస్ నుండి ఇరాన్ కంట్రీస్ నుండి ఏం చేస్తుంది ఇండియా గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తుంది సో చూడండి ఇరాన్ కంట్రీ ఈ ప్లేస్లో ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి గూడ్స్ని మన ఇండియా పర్చేజ్ చేస్తుంది ఓకే సో దీన్ని ఏమి పిలుస్తాం మనం అంటే ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అంటే తెప్పించుకోవడం రప్పించుకోవడం సో ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే మనం తెప్పించుకుంటున్నాం గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తున్నాం సో వెన్ ఏ కంట్రీ పర్చేజ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది అనదర్ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాజ్ ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి వెన్ ఏ కంట్రీ సేల్ ది గూడ్స్ టు ది అనదర్ కంట్రీ ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ గూడ్స్ని సేల్ చేస్తుంది సో అలా సేల్ చేస్తే దాన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం అంటే ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ గూడ్స్ని సేల్ చేస్తుంది అలా సేల్ చేస్తే దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియా చూసుకుంటే కనుక మన ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది దేన్ని టీ లీప్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఎవరికి యూకేకి అంటే ఒక దేశం నుండి గూడ్స్ వేరే దేశానికి సేల్ చేస్తున్నాం బయట దేశాలకి వెళ్తున్నాయి గూడ్స్ ఒకనే ఎక్స్పోర్ట్ అంటే బయటకు పంపించడం సో సేల్ చేస్తున్నాం మన ఇండియా వాళ్ళు టీని సేల్ చేస్తున్నారు టీకి సంబంధించినటువంటి టీ లీప్స్ని సేల్ చేస్తున్నారు ఎవరికి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ దేశానికి మనం సేల్ చేస్తున్నాం ఓకే సో దీన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ఇంపోర్ట్ అంటే తెప్పించుకోవడం వెన్ ఏ కంట్రీ పర్చేజ్ ది గూడ్స్ ఒక కంట్రీ కొనుక్కుంది అనుకోండి దాన్ని ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అంటాం వెన్ ఏ కంట్రీ సోల్డ్ గూడ్స్ అంటే వేరే దేశానికి అమ్మేస్తే కనుక దాన్ని పిలుస్తాం మనం ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ మూడోది ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటంటే సో పర్చేజ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది వన్ కంట్రీ విత్ ఏ వ్యూ టు ఎక్స్పోర్ట్ ది సేమ్ టు ది అనదర్ కంట్రీ ఎప్పుడైతే ఒక దేశం గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేసి ఆ గూడ్స్ని సొంతానికి వాడుకోకుండా సేమ్ అవే గూడ్స్ని వేరే దేశానికి అమ్మేస్తుంది ఒక దేశం నుండి కొంటున్నాం ఇంకో దేశానికి అమ్మేస్తున్నాం సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో వెన్ ఏ కంట్రీ ఇంపోర్ట్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది కంట్రీ విత్ ఏ వ్యూ టు ఎక్స్పోర్ట్ ది సేమ్ టు ది అనదర్ కంట్రీ వేరే దేశానికి సేల్ చేసేటువంటి ఉద్దేశంతో కొంటున్నాం కాబట్టి వీటిని ఏం పిలుస్తాం మనం ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ రీ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ రీ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం సో ఒక దేశం నుండి కొంటున్నా ఇంకో దేశానికి సేల్ చేసేస్తున్నాం సో వీటిని ఏం పిలుస్తాం మనం ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా హోల్సేల్ ఇంపోర్ట్ ది ఆయిల్ ఫ్రమ్ ది ఇరాక్
ఓకేనా సో పర్చేజ్ చేసి ఈ పక్కనే ఉండేటువంటి నేపాల్కి మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఒకసారి పర్చేజ్ చేస్తుంది అదే గూడ్స్ని యూజ్ చేసుకోకుండా వేరే దేశానికి సేల్ చేస్తుంది సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో టోటల్గా ఇవాళ మనం చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్ చూసుకుంటాక ట్రేడ్ అంటే ఏంటి చెప్పుకుందాం సో ట్రేడ్ అంటే బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఓకే సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఈ ట్రేడ్ని టూ టైప్స్గా డిబేట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి హోమ్ ట్రేడ్ అండ్ సెకండ్ మనం వచ్చేసి ఫారెన్ ట్రేడ్ హోమ్ ట్రేడ్ హోమ్ ట్రేడ్ అంటే ది ట్రేడ్ విచ్ టేక్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ది కంట్రీ ఒకే దేశంలో కనుక జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం హోమ్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం రెండోది ఫారెన్ ట్రేడ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ది ట్రేడ్ విచ్ టేక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ది నేషన్స్ రెండు దేశాల మధ్య లేదా మూడు నాలుగు అంతకన్నా ఎక్కువ దేశాల మధ్య జరిగితే కదా దాన్ని ఏమంటాం మనం ఫారెన్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం హోమ్ ట్రేడ్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ హోల్సేల్ ట్రేడ్ రెండోది రీటైల్ ట్రేడ్ సో హోల్సేల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి వెన్ ది ట్రేడర్ పర్చేస్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ఎ బల్క్ క్వాంటిటీ అండ్ సెల్ దెమ్ టు ది రీటైలర్ ఇన్ ఎ స్మాల్ లాట్స్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాజ్ హోల్సేల్ ట్రేడ్ ది ట్రేడర్ హూ ఎంగేజ్ ఇన్ హోల్సేల్ ట్రేడ్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాజ్ హోల్ సెల్లర్ హీజ్ ఎ మిడిల్ పర్సన్ బిట్వీన్ ది ప్రొడ్యూసర్ అండ్ రీటైలర్ సో హోల్సేల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి సో బల్క్ క్వాంటిటీలో గూడ్స్ని ప్రొడ్యూసర్ నుండి కొనుక్కొని రీటైలర్కి సేల్ చేస్తాడు అటువంటి పర్సన్ ఏం పిలుస్తాం మనం హోల్సేలర్ అని పిలుస్తాం సో దీంట్లో ఇతను మిడిల్ పర్సన్గా ఉన్నారు ఎవరికి మధ్య సో ప్రొడ్యూసర్కి అదేవిధంగా రీటైలర్కి మధ్య మిడిల్ పర్సన్గా ఉన్నాడు తర్వాత రీటైల్ ట్రేడ్ రీటైల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి బయ్యింగ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది హోల్సేలర్ అండ్ సెల్ దెమ్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ టు ది కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్కి స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో అమ్మేస్తాం దాన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం రీటైల్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఎవరైతే ఈ రీటైల్ ట్రేడ్లో ఎంగేజ్ అయి ఉంటాడో అతను ఏం పిలుస్తాం రీటైలర్ అని పిలుస్తాం హీజ్ ఎ మిడిల్ పర్సన్ బిట్వీన్ ది హోల్సేలర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ నెక్స్ట్ ఫారెన్ ట్రేడ్ని త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ మనం వచ్చి ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే వెన్ ఏ కంట్రీ పర్చేజ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ ది అనదర్ కంట్రీ ఒక దేశం నుండి కొనుక్కుంటున్నాం సో దీన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే అమ్మేయడం సో వెన్ ఏ కంట్రీ సోల్డ్ గూడ్స్ ది అనదర్ కంట్రీ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాస్ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ తర్వాత ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే వెన్ ఏ కంట్రీ పర్చేజ్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ విత్ ఎ వ్యూ టు ఎక్స్పోర్ట్ ది సేమ్ టు ది అనదర్ కంట్రీ సో ఒక దేశం నుండి కొనుక్కొని ఇంకో దేశానికి సేల్ చేసేస్తాం దీన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం ఎంట్రీ పోర్ట్ ట్రేడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్